Lucifer's Pizza. Pare, eto na siya. Uy! Uy, yun. Oh. Diba? Diba, pare? Matagal na marami nagre-request ng pizza dito sa vlog namin. Kakatinapay lang namin. So siguro it's about time. Pero siguro simulan natin to dito sa ating parang restaurant series. Subukan namin gumawa ng mga pagkain mula sa mga, mga sikat na kainan, di ba? Regardless kung resto ba yan o fast food o kahit ano. Simulan natin yun. Ang una natin lulutuin ngayon ay uh, yung Angel's Pizza na spinach dip. Sarap yun. Paborito ko yun. Ako rin. Simulan na natin yun. Anchor muna. Konti lang yan. Mga ganyan. Kuha tayo ng bawang, pare. Siwain lang natin ang maninipis. Yan. Yung masarap talaga sa bawang. Pwede rin naman talaga yung maliliit. Pero wala eh. Halos di mo na mararamdaman eh. Tapos sigigisa natin sila ng sabay. Kaya sabay para maraming magalit. Dahil nagtatanong ko ano una eh. Sibuyas ba o bawang? Sabayin natin. Next sa kailangan natin, spinach dip nga eh. Diba? Eto siya. Ang ginamit naman dito ay uh, frozen spinach. Pero pwede rin naman kayong bumili talaga ng normal na spinach. Tapos iba blanch yun lang saglit sa tubig na may konting acid tsaka konting acid. Pero kami, ito na lang kasi mas madaling humanap nito sa FB Market. Marami na ito. Nga pala pa nagluto kayo ng spinach, okay, magugulat na mawala siya. Kasi ano yun eh, uh, talagang pag niluto nyo, nag-wilt down talaga siya. Ngayon kung wala kayong, ano, kung wala kayong mabiling spinach, merong mga options na pwede pamalit dito. Mamaya discuss natin pagkatapos natin tikman. Siwain lang din natin ang maliliit yan. Mas tagal na natin dito para sulutuin lang natin to pero mga ewan ko mga 5 minutes hanggang ano medyo mas matuyo pa ng konti yung sibuyas bawang at spinach natin teka may nakalimutan pala ako konting asin na makakatulong sa dehydration ng mga gulay natin pag medyo tuyo na na ganito pare pwede tayo maglagay ng konting all purpose flour mga 1.5 tablespoon siguro tutuin lang natin kaya kung minsan magkukulang ng butter dito kasi halos sinigop na nga ng mga gulay natin Ah, uh, dagdagan nyo na lang. Tulad nyo, dagdagan natin. Yan. Nga pala, etong recipe na to, hindi to nang galing dun sa restaurant. Wala, hindi, hindi sa kanila galing to. Ano lang to? Kung baga, tingin lang namin kung paano. Hindi to, hindi to Angel's Pizza recipe talaga. Talagang Lucifer Pizza to, Ninong Pizza to. Kung ano lang yung tingin namin kung paano siya ginagawa, di ba? Katas, pare. Konti lang muna. Again, sa paggawa ng mga sauces na merong uh, roux, dapat uh, hintayin nyo munang makuha niya yung sagad niyang lapot bago kayo magdagdag ng panibagong liquid. Pagka okay na, ganyan yung lapot, oh. Yan. Hinaan nyo yung apoy. Tapos meron pa tayo isa pang anchor dito. Uy! Favorito talaga yung mga anchor dito. Eh. Uy! Cream cheese, pare. Konti lang yan, mga ganyan. Saan mo pa? Hindi ata naririnig yung anchor. Eh. Sabi nga dun sa isang comment, ayaw ko daw sabihin ng mabuti yung anchor. Kaya daw ayaw mag reply na anchor. Mm. Anchor baka naman. Hindi ko kasi basa dyan. Sabi nila, ang ano daw? Ang core daw. Asan letter K dyan? Oh, anchor basa dyan. Di ba kayo naturuan ng tamang civic at kultura? Hirap sa inyo. Civic <laughs> at kultura eh. Nagturo sa'yo ng ano? Pronunciation? Oo. Oh. Oh. Oh, Saan school mo? St. James. <laughs> Yan. Cream cheese lalagay natin. Pwede natin patayin. Pare. Kasi ang gusto natin, yung uh, residual heat na lang ang magtunaw. Ako, konti pa yan. Ayoko nang chapin. Pero tanggalin natin yung plastic. Ah, hindi pala sinasama yun. Hindi, ano yan, white rabbit. Mas <laughs> unti-unti, matutunaw yan. Ngayon, kung kailangan yung sindihan, kasi masyadong malamig yung anchor nyo, anchor lang pwedeng gamitin nyo, wala na iba. Uh, pwede nyo yung ano, pwede nyo yung sindihan ng konti. Wala namang problema yun, di ba? Ayan, pagka ganyan, okay na yan. Kung gusto nyo talagang tunawin yung lahat ng uh, cream cheese, wala namang uh, problema doon. Okay lang yun. Masarap yun, pare. Ngayon, eto mismo. Okay na yun. Eto na yung kutawag nila ay uh, spinach dip. Nga pala, syempre, adjust yung seasoning niya. Pwede na natin ang gawin pala man yun. Eh. Meron ako ditong uh, hindi mo tanim man ang halaman. Hindi mo hardin. Ah, oh, hardin, hardin niya. Ah, oh, okay. Yung pronunciation dyan. Ganun yun, ganun yun. Ano yan eh? Jardin niya. Hindi, hindi, hindi. Malika. Diba? Mas Pilipino-Pilipino. Oh, ba't mo binalik? <laughs> <laughs> Eto na yun. Huwag na natin gawin yung pizza. Pwede na yan. Diba <laughs> mo? Hindi <laughs> na ito yun. Mamo, tikpang mo. Mm, warak ang mukha ni Amid. 
Totoo sa inyo, no, wala nang problema yun eh. Pero gusto namin ilipat sa mas malapad na lalagyan, mas mataas ang surface area, para mas mabilis siyang lumamig. Yun lang naman talaga yun. Mm. O kaya, pwede rin naman, uh, huwag niyo i-text para lumamig. Kung nakayang mag-react. Eh. Gagawa tayo na sarili natin pizza crust dito, pero pwede naman kayong bumili, pero pwede rin kayong gumawa. Pero pwede rin naman kayong bumili, pwede rin naman kayong gumawa. Meron tayo isang kilong bread flour, tapos 600 grams ng... Uh, tubig lang, hindi na siya warm Kung gusto nyo makita ng in-depth to Meron tayong ginawang episode tungkol sa bread making Pero kung ayaw nyo mapanood, sundin nyo na lang to Doon pinroof ko pa yung yeast Pero dito hindi na kasi instant naman tong gamit natin And bago naman siya So, 1 tablespoon ng uh, instant yeast Mas kuberan lang natin kasi ang yeast takot sa asin 1 tablespoon ng asin Mas lalagay na natin yung tubig natin doon Ganyan-ganyan yun. Hindi ko na kung natawag dyan eh. Basta ganyan ninyo. Giling-giling. Giling-giling. <laughs> Ulan. Ulan. Hindi nagkali ng itlog eh. <laughs> Meron ah. Sana yun. Eh? May itlog kami na itlog. May itlog tayo nakalay para hindi umulan. Kasi ako mukulog pa rin. Doon sa bread making episode natin, tinuruan ko kayo kung paano gumawa ng tinapay na hindi masyadong nagninid, mm -hmm. pare. Pero dito magninid tayo kasi natikman ko yung sauce ang sarap at ang gigigil na ako. Ganyan-ganyan lang yun. Know? Enjoy the process lang. Kaya pala doon sa video natin, pinroof ko pa yung yeast pero dito hindi na kasi kakabili lang namin. Sinigurado talaga namin yung buhay yung yeast namin. Tapos so, lalagay natin dyan. Nalagyan lang natin ng tabo. Tapos i rest natin to for anywhere between 45 minutes to 1 hour. Depende kung gano'ng ka-warm yung kitchen nyo. E eh, sobrang init ng kitchen namin. Uy, grabe! Nakaalsa na agad, pare. O, oh, di ba? Uy, grabe naman. Pag medyo amoy beer siya, yung di naman sobrang maalak yung amoy, okay lang yun. Pagka sobrang yung tipo nakakalasing yung amoy, yung amoy ng tatay mo pag uwi niya, medyo over-fermented yun. Pero goods lang yun, mas masarap yun. Huwag nyo na masyadong uh, guluhin. Hiwain lang natin. Kuha tayo siguro kalahati na ito. Oh. Oh. Diba yung air bubbles? Ang ganda ng fermentation niya. Oh. Diba? So subukan natin isimulate yung ano. Yung pagkakaroon ng magandang uh, bottom crust ng Angel's Pizza. Kasi uh, pag dito natin hinulma yan, pare. Tapos sinalang natin, ang lamig ng puwet niyan. Diba? Hindi yan magkakaroon ng kulay sa ilalim. Ayaw natin. Ang gusto natin makulay yung puwet. So ipiprehit na natin itong pan. Hindi yung braso ko, yung pan. Sa 230 degrees sa oven, kung kaya ng oven yung umabot ng 250, eh di good, yung amin hanggang 230 lang eh. Tapos isi-shape na natin to, pare. Meron tayo ditong uh, cornmeal. Kasi napansin nyo sa Angel's Pizza, yung parang may tuldok-tuldok na ano, parang magaspang. Mm -hmm. Yun yun, pare. Ito yan. Ano lang to, dinurog na mais lang to. Pakinggan mo. I think ha, ito yun ha. Again, hindi ito official na recipe galing sa langit mismo. So, ano lang namin to, trip lang namin to. Babatak na tayo mga inaanak. Yung ano, eh, pwede okay. lang. Oo. Pwede nyo i-rolling pin, pero pag nakikita nyo sila sa Angels, wala silang rolling pin dun eh. I think ah, pag na ano ako, may silip ako dun sa may Monumento branch, kami yung ma-order eh. Tapos pwede nyo gamitin yung sariling timbang ng dough para umano siya. Yun yung ginagawa pre sa Italy. Yung binabatak ko sinahagis. Diba? Uy! Pero hindi naman talaga to Hindi naman talaga yun para dito Pang ano to eh Pang uh, modern pizza na to pre mm. Yan Tinan nyo ako paano ko siya binabatak Pag yung sa tito nyo ha Yung ganito lang Yan Dahan-dahan na bata Pag maganda yung gluten formation nyo Hindi yan mapupunit So hindi siya ganun kagandahan Okay lang yan Parang ako Kuha pa tayo ng isa natin tray Tapos Lalagyan natin ng rolling pa ah, parchment paper Rolling paper Kasi nakaroll to eh Ah pero tayo isa pa dito ng tray na may parchment paper. So, talagyan natin ng cornmeal sa ilalim. Ayan. Ayan. Generally, sakop naman siya. Kunting batak pa. Uy, butas yun. Again, kahit hindi masyadong maganda, okay lang yan. Nanonood nga kayo dito eh. Maganda pa dito pag sa bahay kayo gumawa. Kahit gaano karami. Diba? Mm -hmm. Tsaka siyempre kasama ang pamilya, ba diba? Sabay-sabay kayo magbabatak tsaka magtutulak. <laughs> <laughs> Tama naman na. Pagsisisihang ko to. Tapos meron tayong mozzarella cheese dito. Uy, Emborg. Uy. Ngayon yung lagi namin ginagamit dito. Siguro nakakapat na ito ni Lada na kami. And I think, no, mas maganda ata sana kung nilagyan ko muna ng cheese bago ko nilagyan ng mga spinach natin. Pero andito na tayo. Paninindigan natin yung mga desisyon natin. Tama. So gusto natin i-transfer to dito. Ang gagawin natin, babatak ulit tayo dito. Asa nasabi ko lang. Yan. Yan babatakin natin to. Oo. Oh. Huwag natapon. Eh, wala. 
iyak tayo pare-parehas. So basically, binatak lang natin para mapunta sa kabila, di ba? Mm. Medyo na-deform siya ng konti, pero okay lang nga, pinapanood nyo nga ako eh. Tama. Tapos buma, dahil natin batak doon, tulak. tutulak natin yan dito sa loob ng oven. Uh, di ko alam eh, check na lang natin pagluto na. Silip-silip na lang. Lucifer's Pizza. Pare, eto na siya. Uy! Uy, yun. Oh. Di ba? Di ba, pare? Ang gigigil ako sa kusantokin si Ian. Huwag naman. Diba? Palalamagin pa ba natin ito? Palamagin natin konti pero parang nakakatakot. Hindi eh. kaya mo yan. Hindi kasi daw, eh, di-deliver pa ng angels yan. So hindi mo naman nakakain talaga na sobrang init yan. Yung sakto lang, di ba? Hmm. Eh, baka mapaso yung bunga nga ako. Importante pa na yung bunga nga ako. Raya pang gagawin yan. Ang kasasarap ah. Uy! Ayan na! <laughs> Ang init, wala akong nalasahan. <laughs> okay naman siya. Masarap naman siya. And yun na talaga yung lasa niya, di ba? Majority talaga yung lasa mga gano'n talaga sa cream cheese, di ba? And napakadaling niyang gawin, di ba? And I suggest give it a try. Kung wala kayong oven or kung wala kayong patience sa gumawa ng sariling tinapay sa bahay, pwede kayong bumili ng ano pre, ng ready-made na pizza daw sa grocery. Kasi nagagawa lang kayo nitong dip na to. Sa alam nyo, o kaya kung talagang ayaw nyo, talagang kumilos, pero gusto nyo yung masarap na pagkain, order na lang kayo sa kanila. Hindi, pwede kayong bumili ng ano. Uh, kahit yung ginawa natin kanina, yung tasty na lang, Tama. yung sliced bread na lang. Kasi dip talaga to eh. Ginawa talaga to bilang dip eh, di ba? At nilagay lang nila sa pizza and nag-work naman siya, di ba? Kung sa toaster ilalagay yung tinapan, Hmm. Pasok yun. Pasok yun. Sobrang pasok yun. So, itry nyo ito mga inaanak. Dito sa ginawa nating DIY na Angel's, uh, ano to? Spinach dip na pizza. Creamy spinach. Creamy spinach dip, di ba? Sobrang ano niya. Sobrang, sobrang dali niya lang talaga, di ba? Kahit isa ko pa yung tinapay. And kung aalis yung tinapay, mas, mas, mas madali, di ba? And yung lasa nga talaga, yun na yun eh. Yun na yun talaga eh. Talagang uh, cream cheese talaga yung majority ng malalasahan mo. Ngayon, Uh, in terms dun sa dahon, hindi ko alam kung talaga bang mayroong strict na flavor ang uh, spinach o ewan ko, o dahon lang ba siya? Kasi kung dahon lang siya, pare, pwedeng pwede kayong gumamit dito ng iba't ibang dahon, di ba? Na neutral ang lasa, say kangkong, di ba? Tapos nagayon yun ng konting malung... <coughs> Sorry, nabusog ako. Uh, malung... Uh... Pwede rin malunggay, di ba? The possibilities are endless. Dito sa bagay na to kasi... Una sa lahat, technically, tinapayat palaman na ito na binake together eh. ba? Diba? And yung dip, pwede nyo pang gawan ng kung ano-ano yun eh. Siguro ano, buwasan nyo ng konting cream cheese, nagdagan nyo ng feta cheese. At pag tinry nyo, pakitag ako, and kung may ideas pa kayo, paano i-modify itong uh, dish na to, eh comment nyo sa baba, ba? Diba? Ngayon, kung gusto nyo pang ipagpatuloy namin itong parang restaurant or uh, paano natin tatawagin ito? Hindi siya fast food. Teknika, siguro restaurant series na lang din. Comment kayo sa baba kung gusto nyo magpatuloy ito and kung ano ang bagay na gusto nyo panlutuin. Nga pala, yung cornmeal na nilagay namin dito, napakalaking bagay niya, pare. Sobrang laking bagay na naidagdag niya sa lasa. Pero, kung wala kayong cornmeal, pwede naman harina lang. Diba? Ayun, try nyo ito. Sarap, pare. Pinakamaganda, hindi ko kailangan maghintay ng dalawang oras. <laughs>